。哎呀哎呀哎呀哎呀！不要被他照到，赶紧进去。哎，这里有好多这种模特，这不是模特吧？游客，这是干啥呢？感觉现在是什么奇怪的祭坛啊？这边树都没了。进来不会，是吧？啊，什么东西啊？什么东西站起来了？哎呀，我这该死的好奇心啊！咱们还是出去吧。哎，怎么这么多假人啊？哎呀，咱们下次看一下啊！好家伙，你们搁这干哈呢？哇，这好壮观哦！感觉。一九四七年，奥林匹克半岛突然成为了新技术的集结地。随着各种乌托邦式的发明的传言传播开来，一些关于连夜疏散、失踪悬案和非自然遭遇的故事也不胫而走。1955年，政府将半岛的一部分用墙隔离开来，设立了奥林匹克禁区。30年来，该禁区的边界一直在增长，直到政府彻底的撤出了该地区，并且封锁了每个入口。里面到底发生了什么，至今不得而知。又到加西啊，刚睡醒，我有点潦草。那么今天玩的这款游戏呢，叫做《超自然车流》。我们好像是刚刚到达这个地方，但我看到一艘船开走了。奥林匹克半岛，一九九八年。等一下把这个音乐关一下行。好了，那我玩游戏呢是不是很喜欢听音乐？看一下我们的车哦，好像是一个小面包车嘛。这边还可以看到后视镜呢。这上面倒车镜应该还有一个的，不过这里好像没有啊。那这款游戏叫做《超自然车旅》，游戏里面呢可能会出现一些非自然的现象，所以呢，我把耳机都摘了。有时候我怕突然突然跳出一个什么东西来吓我一跳啊。哎，后视镜还挺清晰的，不错。这是一款开车游戏吧？好像就是一直要在路上开哦，而且呢，我们要去收集资源，升级我们的车干嘛的？这里面车细节还是挺多的。你看，大灯，这边挂档，现在没有啊，好像是有，还有雨刷器呢。哦，而且游戏的画面看起来也还不错啊。这里有个地方啊，不过已经坍塌了，进不去了。那不管它了，咱们往前走。前面这个关看起来是挺舒适的哦，丁塔尔效应，嗯，还真是有一点在山区开车的那种感觉。前面有一个很高的建筑，还有灯，我感觉有点下雨了，真有下雨了。我刚才看到几个雨点落在这前面，好像雨刮开启，来，发一下啊，太阳雨。哎，这堵墙好高啊，这烦什么的？烦巨人的吧？你是，进击的巨人啊。不过这有点像那种大坝下下游的那种感觉哦、啊，有没有？这前面可能有个泄洪口之类的，走吧，我们继续往里走啊。嗯，这个声音还是蛮舒适的，在山区开车哎，哎，这边有个隧道，走，开启大灯，哦，进入隧道了，不要什么东西突然跳出来啊、哦，哎，才开没一会啊，这进道挺短的啊、哦，哎，这雨停了呀，不过地面还是湿的，咱们是怎么开开出来刚好雨停了，大灯给它关了，开着吧，开着，总感觉开着大灯有点安全感一点，有没有？声音啊！啊不要啊，哥们，要搞事情哦！呃，快跑快跑！这不是还有个小椅子啊？不是小椅子、啊，是那种路障眼。哦，还好还好，就一些吱吱啦啦的电流声而已。可能这里面受到什么干扰了，这里过不去被封了，危险！往左边走啊，只有一条路呢，也没有办法。来都来了，进去看看吧，跟。咱们逛景区一样，来都来了，怎么有什么东西飘在空中的感觉啊？呃，呃，神秘的事件出现了，能开过去？好像被我们撞到了呀，还能物理给它超度了，那可还行哦，那就不怕了。能物理超度的东西咱们都不怕，撞它，撞死，嘿嘿，真的撞掉了。嘿嘿，怎么车有点飘了？地上石头太多了，再来一个，哇，这边好红哦。不用理会哦，赶紧走。嗯，哎，干什么玩意啊？哎，走不动了，方向盘看不动了。哎呀，完犊子了，赶紧开门啊！救命啊！<笑>啊，进去了。哎呀，醒过来了，醒过来了。哎，还没死啊，还没死就还好。不过这里面挺那个的，这小石子都飘在天上。
那个轮胎是不是我们车的轮胎啊？也飘不起来，那怎么回事啊？禁区，那咱们不会被拉到围墙里面来了吧？咱们刚才在围墙外面哦，有可能被拉进来了，那也没办法了，走一步看一步吧。这轮胎都飘起来了，你可以让我飘一下吗？我可以，呃，扒着这个轮胎飞起来吗？不行哦，不行不行，轮胎越飞越高了，拿不下来了。咱们的车门，那是啥玩意啊？引擎吗？可恶，没有车了。不过右上角呢有一个任务啊，寻找交通工具，寻找可以避难的地方。我们先走着吧。这片区域一看就不简单了，小树枝挡路，可以踢它。难道有战斗系统吗？<笑>真的是物理超度啊！咱们拳脚好一点的话，来这里当大哥哦。把他们哎，有人啊，好像在这边哦。哎，有辆车，听那个声音好像不是人在这里说话，好像是车上广播发出来的。把轮胎装回去，我来找一下轮胎啊、哦！哦，找到了，找到了，就在这里哦，捡起来，来给它装回去哦，安装夏季轮胎。哦，进去了，进入车辆，咱们要开始跑路了，赶紧离开这个是非之地，先生，走了。我们要自己用钥匙打火啊，还要挂档吗？这是的，要挂档，走走走走走，赶紧跑。不过它只有两个档位嘛，一个停车档，一个那个前进档哦。那上面广播呢一直有在说话，太吵了，我就把它给关掉了。大概意思好像听他们说他们是这里边的人哎，就是、呃、反正很多年没有看到有人进来了，然后通过这个广播呢来联系我们，然后他告诉我们避难所在最近几英里的一个地方，咱们先过去看看吧。先东驾驶至安全地带，走。哎哎，不过开不动了，哎，可恶啊！从故障车辆中抽取燃油，这也是个捡垃圾的游戏啊！一看，我们车太破了吧？前面有辆故障车，走，应该是从这边抽取吧？油箱在后面啊，来，手动，有这个东西啊，挺好的，不然得用嘴吸喽。我好像也有用嘴吸过，吸了一嘴那个，那个那个气、啊，太难受了。来，加进去，咚咚咚咚咚，好的，才加了百分之四十左右啊。先放着吧，这个是用什么东西粘在上面的？不知道什么玩意儿，你放个好一点的地方不行？先进不去了。呃，什么东西？完犊子了！哎，嗝屁了！快跑啊！打火，打火，打火，打启动，启动！这是启动的吧？快跑，快跑，快跑！好家伙，被追杀的感觉，感觉要被辐射了！快走吧！哎呀呀呀！怎么溜车了，哥们？太滑了，不要开太快啊！不过不太。不开快的话就被追上了，还是要跑、啊，不过问题也不大，看着我只要开过去就行。哎，漂移起来，哎，嗝屁了，救命啊！啊，救命啊！啊，来来，干什么来了？死不了，死不了，我死不了！哎，我又出来了，你只要开出它那个范围就可以了。问题倒不是很大，是吧？它没有那种致命的伤害感觉、啊，你在一定时间内开出来就行了。有可能现在是叫声关卡，你管自己跑就行了。这个门能撞开吗？哎，可以哦。哎，右边好像可以过，右边有一些建筑物了，开始，走。哎，奥比的汽修店，进入建筑，那下车吧，走了。进入建筑，这里还开着灯呢，你们不知道有没有人哦？楼梯上去吧。来，这是屋顶哦，我先下来啊。那直接进来了嘛？这不门开着迎接我吗？会有人吧？不过这里面啊，好像都没有人哎，但是这些灯啊都有电啊，可以开掉，变成绿色的。哎，灯亮起来，亮起来，哎，不错。再来里面搜刮一下吧。哦，哎，这好神奇哦，这什么东西啊？我不知道什么东西，直接拿了我给我。<笑>拿起挂在地图旁边的机械与眼头戴式设备。哦，这个玩意儿，拿起这个。哎，什么东西都拿了，我也不知道干嘛用啊！就就就管自己拿嘛，这是干啥呢？哦，我左上角生命值恢复了一条障碍，这里看来是我们的家了，一会儿在在这边安家了。不管了，先把车开进来行了，走啊！哎，这辆车感觉还能开吗？怎么就这这少一个轮子了？可恶啊！哦，我开着开着掉了，还掉这边了，我给它装回去先才能那个，拿起来，装上去给它。有点东西啊，走吧，给它开进去啊！看来以后要在这边生存了。这个汽修厂呢，应该就是我们的根据地哦。我们要在这边修车，给车升级干嘛的？
给这熄火熄火，下车。每一个步骤都是那个，还是挺细节的哦，真实感。走，那我们接下来好像是要修理车辆了，简陋的门，哇，这旧旗斑斑的别要了吧。<笑>不过没有办法啊，这个简陋的隔板都已经坏成这样了，后面都没有门了，这里还缺一扇门哦。我们要打开头戴设备操作系统哦，刚才头戴设备操作系统就这个，这是我们的背包，还有呢哦，还有这边蓝图，简陋的车门，固定至跟踪列表，来点一下啊，这样子就追踪了。左边这里呢就可以看到它需要的一些材料，我们要去收集这些材料，从车库后面的废弃车辆中收集这些东西啊。来，先破车，咱们要来收集啊，呃，这怎么收集呢？撬棍，呜、哦，神器来了啊，神器，神器搁哪呢？在这里，它这里面的物资只是用这种图片的形式来展示哦。撬棍是长这样子，我们呢可以自己拖过来，也可以按空格，直接它会来这边了。撬一下，来来来 ，OK， 撬开了。信号棒，这是玻璃碎片，玻璃碎片它可以重叠的，我们也可以自己摆哦。这个形状啊，好像我们的背包哎，就是它是根据背包的形状来的吧？边上有两个。然后这边还有个小口袋的感觉哦，我们可以随便放在哪里。那不过咱们做门的配件呢还差一些，需要电锯。这里个这里是干嘛？可以打开吗？友善的垃圾桶，什么东西啊？哎，呃，什么东西啊？哎，是挺友善的。真还给了我电锯哎，哎有点东西。<笑>电锯好像是个装备哦。电锯拆车嘛。那我们接下来呢就把这些处理处理吧。掉下来有很多材料哎，把这些拆了之后啊，一些废铁啊什么的。哦，这个挺好的。咱们既然可以物理超度的话，这东西拿出去谁受得了啊？直接很少了嘛，是吧？这边有个工作台，我们可以在这里制作东西了，制作个简陋的车门，来制作一波。OK， 我、哦、直接拿在手上，是挺简陋的。你好歹，哥们，你都制作了，能不能做个新的，做个旧的干嘛呀？可能是我们材料旧的缘故吧。来，给它装上啊。嗯 ，OK， 哇，完全配套哎，好家伙！这一套的吧，从储藏柜里取出修补胶。哦，我们还有储藏柜呢，给它打开看看。修补胶，这个直接按空格过来。备胎，备胎就不带身上了吧？等一下再拿啊。急救包可以带着。哦，这个胶，哎，可以甩在，哎，把这个锈迹给去掉了。这有点东西啊，那我马上就可以拥有辆新的车来。再来一点，再来一点啊，太少了啊。哎，怎么进去了？<笑>出来啊，要一直按着。来，给它刷一下啊，这条。哎，不过这个地方去不掉哎，它只能去到一定程度了。像这种大范围的，我来给它来一下啊。它这一大片范围呢，就会稍微那个一点啊，稍稍微新一点啊。不过它每一种东西似乎是有耐久度啊，每用一次呢就会少一点啊。你看，现在没有少掉一点，给它刷上。这前面大灯，来一下啊，照的更亮一点啊。我们就一个大灯哦，保险杠也来一下啊。哦，这里什么都没有啊，那轮胎给它处理处理吧。好，我们车辆修复已经百分之百分之一百了吧？呃，对，百分之一百了。OK， 好像没什么可修的呢。扫描一下漏气的轮胎，按西键可以扫描一下。你可以使用密封工具包来修补它，或者在储物柜里面找到备胎哦。我们刚才储物里面刚好有备胎啊，来给它拿上啊，拿在手上。走。不过话说，怎么换备胎呢？这是，这个倒是没学过哎。需要密封工具，那这备胎也没用啊，丢了上球啊！哎，可以这样子玩啊！哎，咱们可以推着他走啊！哎，这不错，哎，倒了，<笑>挺好玩的。哦，不用哎，你按二键把轮胎先给它拿下来喽。哦，行吧，你倒不用那么麻烦哦。好的，哎，车辆马上就滋润起来了。那轮胎除了漏气之外，哇，这辆车真的什么问题都有。这个轮胎还有点松动哦，它往这边歪了。我们需要使用机械工具包了。机械工具箱咱们刚好有啊，不过怎么使用呢？拿在手上吗？拿在手上点它一下。哎，哦，有工具拿出去敲一下，直接怎么用完了？一次性的，可恶啊，没了！好家伙，把纸板箱安装在后备箱啊、哦！我安装你个纸板箱干啥用呢？可能是放一些工具干嘛的？来，给它打开看看啊、哦！哦。真的是哎，它这里面的储物篮啊，就是根据它的形状来的，有没有看见啊？这是我们的背包长这样啊，这是纸板箱，它是就长这样子，而且你不能放在两条线的中间哦，它就有几率丢失哦，这种东西哦，最好就是放在一个格子里，像这种啊，就你就放这边
，然后呢，不要放在他中间，放中间就不好。太凄惨了吧？我这个后备箱没有门啊，只能靠这个来那个啊，放东西了。可恶！那咱们先把这些什么东西都给他装备上吧。这是个啥玩意啊？手工艺店哦，在这里做东西的，就不用工作台了，相当于是一个便携的工作台啊。然后在乘客座椅上装 AR 西装置 ，AR 西装置呢，在这里给他拿走。走，报是什么东西啊 ？A I C 装置哦，开门，给它放进去。哦，这有点类似于导航啊什么的。那实际上呢，这里面都是有介绍的、哦、A I C 装置，可以监控禁区，哎，摄入锚点能量，并且可以短距离传送，哎，真是天才之作啊！果然是有点东西哦，这个可以给门关上啊。这里还有一些蓝图，咱们给它拿上哦。齿轮的蓝图，这样子我们就可以做齿轮了。还有一个，哎，也拿上哦。这是一个锤子嘛。冲击锤，又是一个新的装备啊！然后给车加油，这里面的油是不是八七是什么鬼啊？八十七号是什么油啊？柴油吗？来，给它加点行，不管了，加满加满啊！不知道咱们家的油呢是不是无限的？这个油消耗不知道大不大呢？挂上去，来，然后给车充上电啊！这个维修厂倒是挺不错的，各方面都挺全的哦。哦，这个电怎么灯都灭了，暗了。这里是，哎，哦。这边可以看到这个禁区的地图了，这是规划路线用的哦。咱们看来要开始一段新的旅程了，去禁区里面了。走吧，来，这里的门已经打开了。哎，车上好像多了挺多东西的，这是个什么玩意啊？能量与装备，还有没有什么其他的东西啊？这个是我们的导航，哦，看起来挺酷的。现在整个车辆都监控起来了，各种东西可以哦，不管了，直接发动。哇，这好像赛车的那个。有点酷哎，现在内饰看起来已经挺厉害的感觉了。挂档呢，给它挂到 D 档啊，走，直接出发。这个是门还没有关的标志吗？那不管了，直接开启我们的、呃、那个超自然旅途啊，走，蓝天白云。趁现在天气还好，直接出发。这里面是挺诡异的，这什么鬼啊？这这这这这这直接开过去吧，不要逗留啊，这种地方。这种不过看起来没有什么危险性。哎，怎么黑了？直接点这个地方。哦，直接传送过去了。住宅区、潮湿森林外区，那边还有一些没有建好的房子，进入荒野了。我们接下来呢，收集天线用的一些材料，它上面呢是有一些对话的，教你去完成一些什么任务啊什么的。不过话挺密的，我就给它关了，不然你影响我说话，一直搁那叭叭叭的，臭小子。那么先去收集一下材料吧，先停车来看一下这个地图，可以看吗？哎，可以看哎，咱们可以放大缩小啊。这是我们车的位置，前面的就有几个小房子哦，咱们先去这这几个小房子那边搜挂一下先哦。这是个什么玩意啊？闪闪发光啊！咱们可以扫描一下啊。等离子发生器需要冲击锤，看来咱们得需要冲击锤才行哦。我们好像需要收集这些东西，给它破坏掉，把里面的东西给它拿出来啊。先来收集一下材料吧，进这些房子里面啊。来，门打开，呜、哦，里面东西挺多的，背包。有一些罐头，罐头可以给我们增加生命值，还有一些纺织品哦。冲击锤还缺气瓶哦，就一个气瓶，咱们就不需要追踪了。这边再来看一下能不能收集到气瓶吧。不过话说这柜子打不开吗？嗯，拿个撬棍给它砸了，也砸不掉哦，砸不掉算球，不要了。看看还有没有什么其他东西哦。厕所，厕所里面肯定有好东西哦。呃，这不是厕所，这是什么玩意啊？扫描一下，转换器能拿走吗，哥们？好像是可以把什么东西放进去转换用的。咱们这玩意丢进去转换不合适，化学品丢进去也不合适，那算球啊，不转换了。那应该是有什么作用的？哎，箱子 ，nice， 我最喜欢箱子，开掉，开掉。来，胶带，小鸭子，小鸭子是现胶，<笑>有点可爱哦，这小鸭子。实验室计算机，都给它扫描了，可以给它打掉哎，你看它是有那个有生命值的，我们每次 A 一下呢都有那个，不过它推荐我们是拿电锯哦，给它锯了直接哦。哦。反正能给它破坏掉就行了。这里面有一些铜线啊、电子元件啊、回收金属啊，都是好东西哦。咱们背包还放得下吗？等一下放不下呢，就回去给它那个一下啊，整顿一下。哎，工具箱、电池、回收金属、胶带，就还差一个那个瓶子了。那再去其他房子找找吧。这里面还有一些其他的房子呢。走，哦，里面还有大的房子。臭小子还敢上锁？没看到我拿着撬棍吗？哎，撬不掉吗？再来一次。哎，撬掉了，臭小子。什么都防不住咱们的物理决胜剑，好吧？这个也给他撬了，全都给他撬了。来，哦，有气瓶了
，先去做个气锤先哦。那个气锤看起来是挺重要的一个道具了、啊，有点类似于那种建造游戏里面的锤子的感觉。怎么感觉天是不是要黑了？这里啊，来，冲击锤啊、哦，不是气锤了，制作一波 ，nice， 给它分配一个快捷键放在四号位 ，OK， 让我冲击一下，这玩意是吧？直接给它，哎，它有蓄力的哦，哎呀。啊，卡了一下，不管了，总之是冲击掉了。里面也没有什么好东西啊，不就一些玻璃碎片啊什么的吗？没啥好东西哦。这里也是可以给他拿走的，都是可以给他搞走的这些东西啊。我直接拿电锯给他锯了，都是有一些铁啊什么的。那几个呃好的，他们就不破不破坏了。<笑>这不好的都给他锯走，反正能带走都带走，都是一些材料呢，到时候可以升级我们的车用的，回收金属，回收金属，好多。走你哦，继续收刮。到这里面太阳就晒不到了。哎，这是个什么地方啊？好像咱们可以用这个燃烧棒啊，给我们照亮一下啊。不过呢，光是红色的，这也进不去嘛。嗯、呃，奇怪的声音哦，能给个电锯给它锯开吗？我、哦、可以啊！哎呀，好家伙，<笑>我还搁这研究呢，真可以锯开啊！这些柜子啊什么的，看一下啊。里面都是一些纺织品，它目前好像只有这几种资源啊，电子配件啊、纺织品啊、塑料啊、铁啊，像这种东西呢，我们就可以给它分解掉，然后拿到里面的那个。不过，哎，里面有个气瓶，哎，加压气筒啊，说不定是有点用的。这些给它收集收集啊，这房子一看就不好惹啊，怎么里面实心的、啊？这个门的标志是什么回事啊？可恶啊！这话说能进去吗？哎，我这个撬棍没了，这玩意能锯开吗？也锯不开。好像是进不去，有什么东西被封印在里面了。接下来继续往前走吧。我们主要任务好像是收集这个玩意儿，刚才用那个冲击水给它破坏掉的。等离子发生器哦，它里面有那个等离子体的，需要五个，我们才收集了一个。先走吧。那、嗯、什么东西啊？飞碟。好家伙，快跑，快跑，快跑，快跑啊！呀，要被他发现了。臭小子，等一下把我抓走了。这里也有。直接来一波漂移哦，下车。呃，车子直直接窜过去了，哥们，<笑>不管了，直接给他锤了。这怎么还带电的呢？来，哎，哎呦 ，OK OK， 搞定哦，拿到他的能源哦，他应该就没电了。果然是，看来动作要快一点哦。来，地上材料给他收集收集。那玩意儿搁那巡逻呢？快跑吧！前面很多哎，我只要收集五个，这边就三个了，加起来啊。那我先把它收集掉先吧，先把它收集掉先。我好像掉了点血，刚才被那个闪电打到了。我们最好呢，先给它蓄力哦，然后再靠近它，直接给它锤好，这样子会比较安全一点哦。我已经找到技巧了。哦，前面已经到了工厂区域了，不过这里是结界啊，咱们进不去哦。先蓄力一波，来怼掉，拿走，还差一个。生命值百分之八十五，我们来吃一个这个吧，罐头食品啊，吃一个百分之八十六，它会慢慢回复的哦。哎，已经回起来了，回到九十三嘞。那一个没有回多少啊，再来一个，把它回满吧，安全一点。走，开上我的小破车。比如说咱们小破车的内部啊，科技感还是挺足的哦。这些看起来啊，嗯，嗯、啊，什么玩意啊？还有个人呢。让我下车看一下，什么玩意啊？啊？哦，只是一个那种服装模特而已嘛，没什么，咱们扫描一下。游客，他就游客，这个不知道有没有威胁哦。走，找他去，他害怕我们哎，好家伙，让你看看什么叫做物理超度啊！别走，臭小子。<笑>算了，那就不用理他了，走吧，咱们可以横冲直撞啊。像这种啊，拿个撬棍去怼他就行了。给你来一下，哎、臭小子，臭臭臭！先扫描一下这个是什么异常啊？坑道，呃，不过不是很厉害的感觉啊。这种也不会掉我们血哦，只是会把石头飘起来而已啊。呃，就不管他了，走，收刮去啊。那个臭小子也不用理他，没什么威胁吧？对对对。哎呀哎呀哎呀哎呀,哎呀、呃！不要被他照到，赶紧进去，照一下掉了我百分之五的血啊。照明弹来一个，继续收刮。不过话说我那个东西呢？我撬棍被他偷了，我撬棍哪去了？可恶啊，还会掉东西的。不过撬棍的材料挺省的啦，咱们就随便搜刮一下，应该就能做出来。问题倒不是很大。哦，这个好，好多东西哦，这里面哦，一大堆 ，nice。哎
。这里有好多这种模特，这不是模特吧？游客，这是干啥呢？感觉现在是什么奇怪的祭坛啊？这边树都没了，我进来不会？不是吧？啊，什么东西啊？什么东西长起来了？哎呀，我这该死的好奇心啊！咱们还是出去吧。<笑>不过有没有发生什么事情啊？只是那个东西凸起来了一下，问题不是很大。走吧，前面有个加油站哦、啊，我们去看一下。哦，可以加油吗？停这些哦，咱们还有油吧？应该。好的，好的，加满了，加满了。来，挂上去。OK， 做文明人啊，再去这里面看一下啊。这个，比个什么东西啊？比个蛋，大蛋。哎，有路经过啊。好像是一个小偷，那什么东西吓我一跳，吓、哦、我一跳，看着就有点诡异哦，这种东西哦。不过这里有什么好东西吗？也没啥好东西啊，收银台里面也没东西了，都没东西。哎，这只是一个破房子而已嘛，就是一个普通的加油站哦，甚至没有物资可以收刮嘛。这里倒是有个箱子，来看一下，有些玻璃碎片啊，罐头食品啊，九号电池，其他倒是没什么，好好好穷哦，还不如那些小房子呢。那撤吧，咱们还差最后一个等离子体哦。哎，怎么这么多假人啊？哎呀，咱们下次看一下啊。好家伙，你们搁这干啥呢？排排坐呢，搁这。我看什么？每个人都摆出一些奇怪的姿势出来。不管他了，走了。臭小子，让我物理超度你们啊！那挡路呢，搁这。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！这这这这这这这玩意是炸弹啊！好家伙，太阴险了吧！摆在路上一看就很好转的样子，竟然是个炸弹，可恶啊！哦，我看到了，前面最后一个闪闪那个发射蓝光的东西哦，给他拿了应该就完事了，不不要转到这个东西哦，这个东西挺阴险的，臭小子！来，拿上我们的冲击水哦，先蓄力一波。这里有两个哎，哎，好家伙，我的车是不是被电到了那里啊？哎呀哎呀，怎么电过来了？怎么电过来了？得赶紧。一个 ，OK， 搞定啊、哦！这边还有一个，赶紧把它砸掉，先再去拿啊！来，果然是挺危险的。OK， 那任务完成了，我们收集了五个了，可以走了。嗯，那是个啥？那是个啥玩意啊？我可以爬上去吗？哎，这个地呢，有时候会凸起来啊。扫描一下先啊，这是个什么异常啊？路桩，这个好神奇哦，不知道是个啥玩意、啊，我们过去看看啊。有点东西在这，旁边还长着小花呢。先扫描一下，锚点双，一按一下，呃，我直接给它拿下来了。啊？直接拿下来了？哎呀！哎呀，哎哎，有人要过来打我了！<笑>快跑，快跑，快跑！有人直接把他的家给偷了，是不是啊？好家伙，莫名其妙得到一个宝贝哦！来，给它放进去哦，随身携带。这个东西只能随身携带、啊，问题这是个啥呀？我能随身携带吗？我还能开车吗？啊，不能开车了，直接给丢了。将他们喂给副驾驶的 ARC 可以提取能量哦，拿走、哦。原来是喂给他吃的，这 ARC 有点东西啊、哦，直接直接放上去了，被吸收了。哦，它有能量了，原来只是一个能量，我以为是什么好东西呢，我以为我偷了一个什么宝贝呢。原来只是喂给他吃的一个东西哦，哎，它本身可能就是一个异常的东西哦。这里怎么有两个闪闪发光的东西啊？我们难道要去这个地方吗？我们先去前面那里看一下啊。前面这里还有一个，哦，这实际上挺多的，那都给他拿走吧，都喂给他吃哦。哎，我车怎么跑了？溜车了，不要走，哥们。哎，不要走啊！我没有拉手刹，撞墙上了。下次拉车如果在斜坡上，一定要拉手刹，再给他吃啊。这跃迁，这个跃迁点是干嘛的？哦，啊，啊，咋回事啊？我以为直接传送过去了，并没有，并没有，咱们就开车走吧，开过去啊？咋回事啊？这什么情况啊？怎么要跑毒了？跑毒了？我能直接开上去吗？这个车，开不过去吧？这这这这这这这。开车进入跃迁点，我这能开进去吗，哥们？这不是山上吗？好、哎、家伙，救命啊！<笑>不管了，先开再说哦。咱们这个车能能越野吗？先往里开吧，马上要被那个异常的能量给接近了。
马上要到了，我到了，到了，到了，到了，赶紧走啊！哇，这好壮观哦，感觉真的进入那种神奇的那个地方，有点刺激哦！哇，直接回来了，可以。这辆车怎么好啦？之前不是被我拆了吗？哎，是一个地方吗？怎么感觉比之前干净了、啊？之前感觉破破烂烂的，好像又像一个地方。呃，说不来哦。先把车子停进来吧，手刹给它拉上啊，熄火，下车。好的，还是蛮刺激的。不过咱们也安全回来了，这玩意给它锤了先啊，臭小子。风哦，开了，这里是干啥呢？建造天线，这不就是我们的任务吗？怎么刚好到这里面来了？把这也给它开了。OK， 那就建造呗。确定，已经出来了，点一下就行了。在后面房间的研究站里组装天线，把天线安装在屋顶上。屋顶那边好像是有楼梯的，咱们从那边上去啊。走这一趟就是为了装个天线啊，这天线干嘛干啥用呢？我还没注意啊。扩大咱们的搜索范围啊。哦，这样子咱们就可以去更大的地方去搜索了。天线呢？哦，出来了，出来了。哎，神奇哦。那我们可以去规划一下路线，看看啊，看有没有什么直接跳下去啊。OK， 按 Tab 键哦，这边就可以看到我们刚才解锁的东西了。我们之前呢是去这里哦，潮湿森林哦，现在也可以去更多的潮湿森林了。这边上怎么都是森林啊？都是一块区域哦。不过你还可以去更远的地方哦，好像是越往左三角这边走，是不是那个越严重啊？咱们现在是在比较安全的区域哦，就是围墙的边上哎，刚刚好围墙这一边哦。那行吧，那咱们今天的游戏视频先到这里吧。我觉得后期呢，这个车零件可以给它更换更换啊，变成一辆非常厉害的车哦，感觉哦。游戏整体呢还是挺有意思的哦。后期等你区域解开之后啊，应该会有更多的东西哦，更多的超自然的现象出现哦。到后期可能会比较高能一点哦。我们现在只是在围墙的外围而已啊，只是在这边一点点哦，刚好靠近围墙，越往里深入呢，可能就越危险。那好吧，那这是阿西，我们下个视频再见吧，拜拜。